அதில் பர்டிகுலராக மாயான ஒரு நாயே இருக்குது அது இந்த இன்ட்ரிவியூ பார்த்தாலும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சேலரி ஒரு ஃபைவ் ருபி வந்து என்னோடய கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு அமிச்சேன் மரியாதா <laughs> 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 நாம என்ன சொன்னாலும் அது பண்றது தான் அது பண்ணும் ஸோ அதனால ஒரு கேமரா வந்து எப்போ பார்த்தாலும் அந்த அந்த நாயை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ அதில் பெஸ்ட் பார்ட்டை எடுத்து நம்ம வந்து சிங் பண்ணிக்கணும் நாய் ரியாக்ட் பண்ணுற மாதிரி இது ரொம்ப குட்டிங்கிறதுனால டக்குன்னு வளர்ந்துடும் ஒரு ஷெடியூக்குள்ளே அதனால் அடுத்த ஷெடியூலுக்கு வந்து அதே மாதிரி இருக்கிற இன்னொரு குட்டியை தேடணும் ஸோ படத்தில் வந்து நாலு குட்டி ஒரு ஸ்டாண்டிங் மாதிரி ஒரு நாலு குட்டி மாறி மாறி தான் எடுத்தோம் அதில் பர்டிகுலராக மாயான ஒரு நாயே இருக்கு அது இந்த இன்டர்வியூ பார்த்தாலும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அனுப்பினேன் <laughs> 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 அதனால அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்திருக்குமா போட்டோ எடுத்தா நிறைய பேர் வந்து எடுப்பாங்க நான் கேட்பே தெரியுமா யாருன்னு இல்லை அவங்க எல்லாம் எடுத்தாங்க ஸோ நான் சொல்லி எடுக்கிறேன் Tell us a little bit more, sir. You know, where did you come from? What was the starting point? I mean, particularly, in all of us, there is a minimum of 10 years in my mind. Somewhere, wow. there is a seed in my mind. 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 ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆகும் அண்ட் அதுக்கு அர்த்தம் வந்து பத்து வருஷமாக எழுதின கதை இல்லை எழுதி வெயிட் பண்ண கதைன்னு அர்த்தம் இல்லை அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது அப்படி க்ரோ ஆகும் பத்து என்றதுக்குள்ள படம் ரிலீஸ் டே அன்னைக்கு ஐ ஸ்டார்டட் த ஃபஸ்ட் ஒன் லைன் ஆஃப் தி ஸ்கிரிப்ட் ஸோ அந்த பத்து என்றதுக்குள்ள அன்னைக்கு நான் வந்து ஐ திங்க் அச்சரப்பாக்கம் ஏதோ ஒரு ஊரில் ஒரு மவுண்டன் மேலே ஒரு சர்ச் இருக்குது ஃபோனை ஆஃப் பண்ணிட்டு கார் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அங்கே உட்காந்து ஃபஸ்ட்டு போட்ட ஒன்லைன் தான் இந்த வலை பிடிக்காத மனிதன் ஒரு ஹீரோ ஒரு ஃபெரியில் இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத ஒரு ஐலண்டில் வந்து இறங்குறான் அவரை ஒரு ஆள் இறக்கி விட்டுட்டு திரும்பி போகிறார் இனிமேல் எப்படியோ பிழைச்சிக்கோங்க அப்படின்னு அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதினேன் ஸோ அங்கேருந்து அதை டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி இன்றைக்கி வந்து வலை பிடிக்காத மனிதனாக வந்து இருக்குது வெரி நைஸ் கண்டிப்பா ஒரு லாங் ஜேர்னே சொல்லாங்க வந்து பிருத்வி அம்பார் நடிச்சிருக்காரு அவர் பெங்களூர்ல ஒரு ஹீரோ ஹிஸ் ஆஃப் ஸ்மால் பாய் கம்பேர் டு விஜய் ஆண்டனி எனக்கு வந்து விஜய் ஆண்டனிக்கும் பொருத்தமா இருக்கிற அந்த சின்ன பையனுக்கும் பொருத்தமா இருக்கிற ஒரு பொண்ணு வேணும் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த படத்துல மேகாக்கு வந்து யார் பேரன்ற கன்ஃபியூஷன் தான் கடைசி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் மேகாக்கே அந்த கன்ஃபியூஷன் ஏன் நமக்கு யார் இவங்க ரெண்டு பேர் காதலிக்கிறவனுக்கும் காதலிக்கிறவனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எனக்கு தெரியாதா என்ன ஸோ இதுல காதலிக்கிறவன் யாரு காதல் இருக்கிறவன் யாரு அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் தான் இவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால மேகாவை சூஸ் பண்ணது வந்து ஒரு 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 ரொம்ப டஃப் ஏன்னா இவங்களுக்கு மேட்ச் ஆனால் இவங்களுக்கு மேட்ச் ஆகாது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸோ மேகாவை வந்து ஐ ஹாவ் டு மேக் அர் லுக் லிட்டில் ஓல்டர் அதனால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக மேகாவுக்கு வந்து சாரீ அந்த மோல்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக கொஞ்சம் கம்போஸ்ட் கேர்ளாக காட்டுறதுக்கான ஒரு லுக் எல்லாம் ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாம் டிசைன் பண்ணி ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக அவங்கள வந்து வேறு மாதிரி காட்டுறது கொஞ்சம் ஓல்டராக காட்டுறதே உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஓல்டர் ஒரு மாதிரி மெச்சூர் கைண்ட் ஆஃப் ஸோ அதனால் மேகா வந்து ஒரு டஃப் சாய்ஸ் அதுக்கப்புறம் மேகாவை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது வந்து நெக்ஸ்ட் டஃப் சாய்ஸ் ஏன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு ஹீரோயின் கதை சொல்லும் போது அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதில் வந்து நல்ல ஒரு சாங் இருக்கா அது ஹிட் ஆகுமா எல்லா சேனல்லையும் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுமா என்ன ஸ்கோப் இருக்கும் அப்புறம் அவங்க நைட் ஷூட்லாம் இருக்குமா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் என்ன இருக்கும் இப்படி தானே அவங்க எல்லாம் பார்ப்பாங்க ஸோ இவங்களை எப்படி நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணி ஆக்சுவலாக இது நல்ல கதை ஏ எந்த டேரக்டரும் நல்ல கதை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கீங்க எல்லோரும் நல்ல கதை தான் சொல்கிறீங்க 
ஸோ அதனால மேகா எப்படி கன்வி அப்போ வந்து கொரோனா டைம் வேற வீடியோ கால் இவங்க கதை சொல்றேன் நேரில் சொல்றதே கஷ்டம் என்னடா அப்படின்னு சொல்லி அவர் வீடியோ காலில் பேசினேன் பட் என்னுடைய கிஃப்டாக என்னன்னு தெரில மேகா வந்து இஸ் என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ரெகுலர் ப்ரீட் ஆஃப் ஹீரோயின்ஸ் ஸோ ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு சார் நரேட் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது லைக் சார் பிகாஸ் சார் நரேட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கிரிப்டில் ஹி டோல் மீ தட் இவர் அவ்வளோ இட்ஸ் நாட் லைக் த கேரக்டர் அவ்வளோ லவுட் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இல்லை பட் ஆனால் ஹேவ் டு கன்வே எவ்ரி திங் வித் ஒன் மெச்சூரிட்டி ஸோ சார் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னும்போது ஐ வாஸ் லிட்டில் நர்வஸ் சரி எப்படி அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஒரு சார் இஸ் வெரி சீனியர் ஸோ எப்போவுமே எனக்கு ஒர்க்கிங் வித் சீனியர் பீப்புள் ஐ பீல் ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஹவு இட் வில் பி பட் ஐ எம் வெரி வெரி லக்கி அண்ட் ப்ளஸ் நான் ஐ ஜஸ்ட் ஈவன் வித் ஆல் மை லைக் அந்த ஃபியரோட கூட ஐ வாஸ் லைக் சரி இல்லை எனக்கு பண்ணும் ஐ வாண்ட் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா நான் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது எனக்கு தெரியல அதோட டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஏன்னா ஐ ஷுட் கிவ் கிரெடிட் டு சார் அண்ட் இஸ் டீம் அண்ட் ஆல் தி அதர் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர்ஸ் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எப்போவுமே எவ்வளோ இன்டென்ஸான சீனாக இருந்தால் கூட இட் வாஸ் வெரி ஹாப்பி நான் எப்போவுமே செட்டுக்கு போகும்போது நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் போவேன் லைக் வெயிட்டிங் சாரோட ஷூட்னால் இந்த செட்டை அதில் ஓ ஏ போகலாமே ஷூட்டுக்கு இட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன் பண்ண ஆனால் அந்த ரஷ்யஸ் டப்பிங்கில் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது வா இட்ஸ் ஸோ அமேசிங் எனக்கே தெரியாமல் ஐ லைக் ஐ லைக் பர்ஃபார்ம் ஐ திங்க் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்சஸ் டெஃபினெட்லி சார் நீங்கள் அப்போ சொன்னது கரெக்டு தான் அவங்களே சொல்லி ஆக்சுவலாக ஒரு டேரக்டருக்கு வந்து கிடைக்கிற சந்தோஷமே அதுதான் அவரோட வேலையே என்னென்னா படத்தில் வந்து ஸோ மெனி டெக்னீஷியன்ஸ் ஸோ மெனி ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஸோ மெனி ஃபிலிம்ஸ் இருக்கும் அவங்களோட பெஸ்ட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இருக்குல்ல அதுதான் ஒவ்வொரு டேரக்டரோட வேலையும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த செட்டோட காஸ்டிங்கே வந்துட்டு சூப்பரான காஸ்டிங் விஜய் ஆண்டி சார் இருக்காரு சத்யராஜ் சார் இருக்காரு ஷரத்குமார் சார் இருக்காரு ஸோ இவங்களெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஆல் இது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் அண்ட் உங்களுக்கும் நிறையவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஸோ இவங்களெல்லாம் வந்துட்டு ஒன்றா வச்சு டெரெக்டிவ் பண்ணி பிஹைண்ட் த கேமரா வந்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு சார் எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்துச்சு ஈவன் தோ ஐ நோ எவ்ரிபடி லாங் இயர் பேக் சரத் சார் தெரியும் சத்யராஜ் சார் தெரியும் விஜய் அண்ணியும் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் எல்லாமே என்னென்னா என்னோடய பேட்டர்ன் என்னோடய ஸ்டைல் ஐ மீன் என்னோடய விருப்பம் என்னென்னா இந்த புது ஆக்ட்ரஸை வச்சு அவங்கள வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க மேலே எந்த எந்த இமேஜும் ஆடியன்ஸுக்கு இருக்காது ஸோ நம்ம என்ன ஏற்றினாலும் அது வந்து தட் வில் பி வெரி ஃப்ரெஷ் டு தம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய கணக்கு ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து முரளி சர்மா பிரித்தி அம்பர் டாலி சரண்யா விஜயாண்டி சரத்குமார் சதேன்னு ஒரு எட்டு பேர் எல்லாமே சீசன் ஆகுது ஸோ அது வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தது எனக்கு என்னென்னா கம்யூனிகேஷன் வந்து வெரி ஈஸி நம்ம வந்து ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இதுதான் இதுதான் ஆ சின்னதாக அப்படி சொன்னாலே அவங்க வந்து அதை வேறு ஒரு விஷயமா பண்ணுறாங்க அதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இந்த தேர்டில் வந்து கொஞ்சம் நைன்டி டிகிரி திரும்பிங்க இந்த ஃபோர்த்தில் வந்து அப்படியே வச்சுங்க ஃபிஃப்த்து வேணாம் அப்படின்னா டப் டப் டப்னு பண்ணிடுறாங்க வா நல்லா இருக்காது ஜாலியாக இருக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்காது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவருக்கு அப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு ஆக்சுவலி ஐ கோ டு ஒர்க் வித் பிரித்வி சரண்யா மேம் டாலி சார் அண்ட் எனக்கு ஒரு சிஸ்டர் கேரக்டர் கூட இருந்தது ஸோ இட் வாஸ் வெரி என்டர்டெய்னிங் அண்ட் த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம் எங்களுக்கு ஒரு பப்பி ஒரு கேமரா வந்து எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு சீன்ல நாய வச்சுட்டோம்னா அதோட மூமெண்ட் வந்து ஒரு கேமரா ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ அதில் பெஸ்ட் பார்ட்டை எடுத்து நம்ம வந்து சிங்க் பண்ணிக்கணும் நாய் ரியாக்ட் பண்ணுற மாதிரி அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் வந்து இந்த 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 ரொம்ப குட்டிங்கிறதுனால டக்குன்னு வளர்ந்துடும் ஒரு ஷெடியூல்குள்ளே அதனால் அடுத்த ஷெடியூலுக்கு வந்து அதே மாதிரி இருக்கிற இன்னொரு குட்டியை தேடணும் ஸோ படத்தில் வந்து நாலு குட்டி ஒரு ஸ்டாண்டிங் மாதிரி ஒரு நாலு குட்டி மாறி மாறி தான் எடுத்தோம் ஆமாம் இருக்கு ஆனால் யூ ஒன் ஃபைன் த டிஃப்ரென்ஸ் நாலும் வந்து ஒரே நாயின்னு நீங்கள் நினச்சிப்பீங்க அதில் பர்டிகுலராக மாயான ஒரு நாயே இருக்கு அது இந்த இன்டர்வியூ பார்த்தாலும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாயா தான் வந்து சூப்பர
உங்க ஃபர்ஸ்ட் மெமரி பிஹைண்ட் தி கேமரா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து பிஹைண்ட் தி கேமரா ஆமா பிஹைண்ட் தி கேமரா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வெச்ச ஒரு ஃப்ரேம் சம்திங் யூ மீன் அஸ் a cameraman or direct ஏனா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பிஹைண்ட் தி கேமரா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா தட் இஸ் 1986 நம்ம 86 க்கு போயிடல அப்புறம் பொறுமையா ஒண்ணுண்டா வந்தா அப்பலாம் நீ இருந்துக்கவே மாட்டீங்க சரி ஓகே விடுங்க சார் விடுங்க விடுங்க நான் மட்டும் போறேன் இப்போ நாங்க டிராவல் பண்ணிட்டு வரோம் அப்பா வந்து ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க படம் பேர் வந்து சித்திரம் பேர் செடி நாட் த மிஷ்கின் ஃபிலிம் இட்ஸ் அனதர் ஃபிலிம் அதில் வந்து முரளி ஜெய்சங்கர் சீதா சுஜாதா இவங்க நடித்த ஒரு சீன் தட்ஸ் அ ஃபஸ்ட் டைம் ஐ எம் சீங்க கேமரா சீங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஃபஸ்ட் டே இட் செல்ஃப் என் கையில் வந்து ஒரு டேப் ரெக்கார்டர் கொடுத்துட்டு நாகராக கிடையாது அப்போ அவங்க பேசுகிற டைலாகை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் கேமராக்கு வராமல் அதை எவ்வளோ க்ளோஸராக ஜெய்சங்கர் சரும் முரளியும் ஒரு சண்டை போடுற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஸோ அதுதான் என்னோட ஃபஸ்ட் பிஹைண்ட் த கேமரா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நைஸ் அண்ட் ஆஸ் டைரக்டர் பரத் பரத் வந்து என்னோட நல்ல ஃப்ரெண்ட் காதல் படத்தில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸா ரிலீஸ் ஆனது அம்மா பாருங்க நீங்களே நான் நான் எடுத்துறேன் உங்களுக்கு கவலைப்படுறது இல்லை எனக்கு இது நேற்று நடந்த மாதிரி இருக்கு இயர்ஸ் தாக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஓகே அதில் வந்து என்னென்னா ஒரு லெவன் தேர்ட்டி டூக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டாங்க அது என்ன சார் என்ன நல்லா எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் பிலீவ் ஆல் தீஸ் திங் எனக்கு வந்து ஃப்ரம் மை இது நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் நல்ல நல்லா அதெல்லாம் ஐ டோன் பிலீவ் பட் லெவன் தேர்ட்டி டூக்கு எடுக்கும் ப்ரொடியூசர் சொல்லிட்டாரு ஸோ அப்போ லெவன் தேர்ட்டி டூக்கு கரெக்டாக எடுக்கணுமே அப்படின்ட்டு காலையில் நாங்கள் போயிட்டோம் வளர்க்கும் போது எங்களுக்கு யூனிட்டோட ரெடி ஆகிடும் அங்கே பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கோயில் இருந்துச்சு கோயிலில் வந்து அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கேமராக்கு மாலெல்லாம் போட்டு லெவன் தேர்ட்டி டூக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் அந்த ஷார்ட் ஒரு ஷார்ட் செட் பண்ணிட்டோம் கோயிலில் ஹீரோயின் லேட்டு கார் வரல வந்துட்டு இருக்கு வந்துட்டு இருக்கேன் இன்னும் வரல லெவன் தேர்ட்டி ஒன் ஆச்சு டே லெவன் தேர்ட்டிக்கு எடுக்கலாம் நம்மளை இந்த ப்ராஜெக்ட் விட்டு வெளில அனுப்பிச்சிருவாங்க அவங்க அப்புறம் எனக்கு கெட்ட நேரம் இருந்தாது அப்படி டக்குன்னு கேமரா பக்கத்தில் ஷிஃப்ட் பண்ணால் ஒரு ஒரு நல்ல அழகான ரோடு ஒன்று ஒரு ஃபுல் வியூ அங்கே அப்படி ஒரு ரோடு இருக்குது யாரும் பார்க்கல அது வரையும் நாங்கள் போய் டக்குன்னு பார்த்தா நல்லா இருந்தது வியூ டக்கு டக்குன்னு போகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஷூட்டிங்கில் வேடிக்கை பார்க்குறது வேணும் ஒரு மஃப்ளரை கழட்டி மஃப்ளர் இல்லை என்ன இந்த மங்கி கேப் போட்டு ஒரு சொட்டரை போட்டு பக்கத்தில் ஒரு எம் எயிட்டி நின்றுட்டு இருந்தது இந்த ட்ரேலாம் கெட்டி அதை எடுத்துட்டு வாடான்னு சொல்லி எடுத்துட்டு வந்து நிற்க வச்சு ஹீரோயின் நடந்து வராங்க நீ அதை பார்த்து ஒழிஞ்சிக்கிறேன் ஹீரோயின் எங்கே சொல்கிறேன் டே அவங்க வந்தால் தான் இந்த ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு போட வரல நீ வராங்க நினச்சி ஒழிஞ்சிக்கோன்னு சொல்லி கேமரா வச்சு லெவன் தேர்ட்டி டூ ரெடி ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் அப்படி பார்த்துட்டு அப்படி க்ளோஸ் அப்படி பார்ப்போம் அந்த ஷார்ட் இன்னும் படத்தை எடுத்துருச்சு அந்த 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 ஷார்ட் தான் நான் வந்து இந்த அந்த ஒரு அந்த வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் இருக்குல்ல அதுதான் ஆஃபீஸில் வந்து அழகாக போஸ்டராக வச்சுருக்கேன் இன்னும் ஓகே First ever salary in Yamgarka? I got a 50 rupees. Oh, that's not what you said. No, there's a flashback for that. 50 rupees is my first salary. What did you say? I'm going to go to the Ayul Kaidi. I'm going to go to the Ayul Kaidi. Prabhu Hero. Oyen Murli. I'm going to go to the cameraman. K. Subhash, director. 50 rupees is the first day. Shoot by the salary. In the 50 rupees, ஒரு ஃபைவ் ருபி வந்து என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு அமிச்சேன் சேலரி அண்ட் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு ஃபைவ் ருபீஸ் அமிச்சேன் ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து ஐ ஹவ் சென்ட் டு ஆபாவனன் சார் ஆபாவனன் வந்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் அண்ட் எல்லாருக்குமே அவர் தான் காட் ஃபாதர் ஊமிவிழிகள் அந்த படங்கள் எடுத்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்ணதே அவர் தான் ஸோ நான் இன்ஸ்டியூட் ஜாயின் பண்ணும்போது ஆபாவனன்ற நேம் வந்து எங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் லைக் இன்னும் ஒரு சும்மா எங்கேயாவது பேப்பரில் ஒரு ஓரத்தில் வந்தால் கூட நான் நின்று அது பத்து தடவை படிச்சுட்டு தான் போவேன் என்ன நியூஸ்ன்னு கூட அப்படி ஒரு பேஷன் எனக்கு அவர் என்னை பார்த்ததே கிடையாது நானும் அவரை பார்த்ததே கிடையாது எனக்கு என்ன அவருக்கு யாருன்னே அவருக்கு தெரியாது நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் அவ்வளோதான் எழுதி அவருக்கு அனுப்பிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நாற்பது ரூபா இருக்கு நம்ம கையில் ஆ அது வந்து நான் அம்மாவுக்கு கொடுத்து நான் செலவு பண்ணேன் அதெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் கேட்காதீங்க அந்த கணக்கு வழக்கெல்லாம் கேட்க கூடாது அதுக்கப்புறம் காதல் படம் முடிஞ்சு
அவரும் சீஃப் கெஸ்ட் எனக்கு டென்ஷன் அவர் அந்த ஓரத்தில் உட்காந்துருக்கு நான் இந்த ஓரத்தில் உட்காந்துருக்கேன் அப்படியே சைலண்ட்டாக உட்காந்துருக்கோம் அப்போது என் என்னோடய டேர்ன் வரும்போது பேச கூப்பிடும்போது நான் போயிட்டு சார் இந்த மேடை வந்து எனக்கு ஸோ ஸ்பெஷல் ஏன்னா உங்களுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சேர் போட்டு நான் உட்காருவேன்னு நினச்சி பார்த்ததே இல்லை ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்பினேன் நான் பேரெலாம் போடல அதனால் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்திருக்குமா இல்லை ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களான்னு தெரியல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டேன் அவனும் அவர் எந்திரிச்சு வந்தார் அந்த ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து இன்னும் என் பூஜை ரூமில் இருக்குது என் ஒய்ஃப் வந்து அந்த ஃபைவ் ருபீஸை வந்து யாருனே தெரில பேர் கூட போடாமல் ஒருத்தர் வந்து அமைச்சிருக்காருன்னா அது எவ்வளோ பேஷன் இருக்கும் எவ்வளோ இது இருக்கும் உங்கள் மேலே இது வந்து நம்ம செலவே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி பூஜை ரூமில் வச்சுருக்காங்க அது இன்னும் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னாரு ஸோ ஃப்ரம் தட் டே இன்னும் மீ அண்ட் பாபா அண்ட் பிகேம் ஸோ அவர் வந்து எந்த கதைனாலும் அவருக்கு முதல்ல க படிக்க கொடுத்துருவேன் படம் முடிஞ்சோன்னே ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் வந்து பார்ப்பார் என்னடா படம் எடுத்துருக்கு நீ டே ஏன்னா சொன்ன கேட்கவே மாட்டியாடா நீ அப்படிம்பாரு சார் சார் ஸோ அப்படி வேறு பட் கண்டிப்பா ஒரு ஸ்பெஷல் மொமெண்ட்ல ஆசைப்பட்டு गर्ल फ्रेंड க்கு ரொம்ப ஆசையா வாங்கி கொடுத்த ஒரு gift என்ன வந்து பிரச்சனை மாட்டி விடுறீங்க ஒரு இன்டர்வியூ போயிட்டு இருக்கு ஓகே சிப்பி இருக்குல சிப்பில வந்து மோதிரம் செய்வாங்க அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது அப்படி ஒரு இடத்துல செய்றாங்கன்றதை கண்டுபிடிச்சி அங்க போய் என்னோடய இன்ஷியலும் சம்மந்தப்பட்டவங்களோட இன்ஷியலும் போட்டு ரெண்டு மோதிரம் ஏன்னா வீட்டில் தெரிஞ்சிட கூடாது இல்லை வேறு பேரை போட்டிருக்கோம் கையில் ஸோ அப்படி ஒரு டெக்னிக்காக ஒரு இன்ஷியில் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு சேம் சிமிலர் மோதிரம் போட்டு நானும் அவங்களும் போட்டுட்டு இருந்தோம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு பார்த்துக்கோங்க வீட்டுக்கு அப்புறமா வருவார் பார்த்துக்கோங்க ஃபேன் மோமெண்ட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபேன் மோமெண்ட் ஞாபகம் இருக்கா ஒருத்தர் வந்து என் ஆட்டோ ரூம் வாங்கினான் டேங்க் வாடா நான் யார்டா எனக்கு தெரியுமா தெரியுங்கண்ணா சரி நானும் வந்து ஒரு போயம்லாம் எழுதி ஏன்னா ஃபஸ்ட் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோகிராஃபில் அப்படி டீட்டெயிலாக போட்டு அப்படி கொடுத்துட்டு ஆ சொல்லு யார் என்ன நீங்கள் அந்த படத்தில் அந்த படத்தில் அந்த படத்தில் இருக்கீங்க என்னவா இருக்கீங்கலாம் அவனுக்கு தெரியல சரி அட்லீஸ்ட் என் பேராக சொல்கிறா அதையும் எழுதி கொடுத்துருங்கண்ணா நீங்கள் அடப்பா இது எடுத்துகிட்டு போய் என்னடா கப்பல் விட போயிருங்க நீ ஒன்று போய் என் ஃபஸ்ட்டு பேன் நினச்சி நான் கவிதையில் எழுதியிருக்கேன் இருந்துச்சுதா <laughs> 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 இல்லை ஷூட் போகும்போது இட் இஸ் லைக் வெரி கேஷுவல் அண்ட் ஷில் நான் அந்த ஆக்வர்ட் மோமெண்ட் மெமரி எதாக இருந்துச்சேன் ஆக்வர்ட் இல்லை ஆனால் ஒரு சீன் இருக்குது நான் ரெண்டு பேரும் இருப்பாங்க நான் இருப்பேன் ஆனால் நான் அவங்கள பார்த்து ரெண்டு பேரையும் பார்த்து பேசக்கூடாது ஆனால் நான் அவங்கக்கிட்ட தான் டை டைலாக் சொல்கிறேன் நான் அதான் ரொம்ப கஷ்டம் வந்து நீங்கள் எங்கேயாவது எங்கள் நடுவில் பார்த்து அவங்க ரெண்டு பேரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகணும் அவங்க இவங்கிட்ட ரெண்டு பேரும் பேசிப்பாங்க வச்சு உனக்கும் எனக்கும் சென்ட்ரம் பார்க்குறாடா இந்த பொண்ணு இது பக்கத்தில் பதத்தில் வைக்கிறதே வேலையை போச்சுடா ஸோ அந்த சீன் பண்ணும்போது எனக்கு நான் பேசும்போது கண்ணு இப்படி போயிடும் சார் இல்லை இல்லை நீங்கள் தான் பார்க்கணும் ஸோ அது ரொம்ப யாரும் பேச முடியும் நம்ம காத்த பார்த்து பேச முடியாது இல்லை ஆனால் அப்படி தான் இருந்தது காத்து நான் எங்கேயோ பார்த்து பேசிட்டு இருக்கேன் ஓகே வெரி நைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் போத் ஃபியூ ரொம்பவே அழகாக வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க அண்ட் விஷிங் யூ ஆல் சக்ஸஸ் ஃபார் திஸ் மூவி அண்ட் மற்ற எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ் டு கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம் தேங்க்யூ மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் 